আলহামদুলিল্লাহ আজকে আমরা সুরায় জাহাজ শুরু করতে যাচ্ছি এটা একটা মাদানি সুরা এর আয়াত সংখ্যা হলো একত্রিশ এবং দুকু হলো দুইটি ছোট সুরা এখনকার সুরাগুলো হলো সব ছোট ছোট তো এখানে সুরার ভিতরে কিন্তু আছে দাহার শব্দটা হাল আতা আল্লাহ ইনসান হি নুম মেনাত দাহারি এখান থেকে এই সুরার নামকরণ করা হয়েছে সুরায় আর দাহার দাহার হলো সময়ের একটা পরিমাণ আর কি পরিমাপ সময়ের হ্যাঁ যেমন এটাকে জামানা বলা হয় আর তারপরে আসর বলা হয় হ্যাঁ দাহার বলা হয় যেমন ওই যে সুরায় আসর আসে না বলা আসরে ইনসানি ফসল আসর বলতে কেউ আসরের নামাজের কথা বলছে আর কেউ বলছে আসর হলো একটা সময় সময় তাই এখানে একটা মানে সময়ের থেকে একটা দীর্ঘ সময় সময়ের কথা বলা হয়েছে আর কি তো এই হিসাবে এই সুরাটার নামকরণ করা হয়েছে সুরায় দাহ তা আল্লাহ তালা বলছেন যে মানুষের জীবনে এমন একটা সময় গেছে যে সময়টা পূর্বে মানুষের কোনো আলোচনা ছিল না তার সম্পর্কে কোনো আলোচনা ছিল না এখন এখানে মানুষ বলতে হালাতা আল্লাহ ইনসান ইনসান বলতে মানুষের কথা বলা হয়েছে এখন কোন মানুষ অনেক মফাসরা বলছে এখানে ইনসান বলতে মানুষের যে আদি পিতা হজরত আজম আল ইসলাম যার মাধ্যমে সমস্ত মানুষ কি হয়েছে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে সেই আদমের কথা বলা হয়েছে আজম আল ইসলামকে সৃষ্টি করার পূর্বে তার কিন্তু কি ছিল না কোনো অস্তিত্ব ছিল না অর্থাৎ মাটি ছিল মাটি নিয়ে আসা হয়েছে এই মাটিটাই ছিল চল্লিশ বছর তারপরে এই মাটিটাকে আবার কি করা হয়েছে মানে মিশ্রিত করা হয়েছে মানে পানি দিয়ে মানে করে যেমন কাদা কাদা তৈরি করা হয়েছে তৈরি করে এটা এই অবস্থায় ছিল চল্লিশ বছর এরপরে এটা আবার একটু শুকানো হয়েছে শুকানো হয়েছে শুকানো হয়েছে চল্লিশ বছর এই তিন চল্লিশে একশো বিশ দিন এটা সময়ের একটা অংশ এই সময়টাতে এই যে মাটি ছিল মাটি থেকে তারপরে কাদা মাটি হলো কাদা মাটি আবার শুকনা মাটি হলো এখন এই সময়টাতে কি হচ্ছে এখানে কি হবে কোনো আলোচনা কোন নাম নিশানা অস্তিত্ব কিছু ছিল না ছিল কি কোনো অস্তিত্ব ছিল না এরপরে না আজমল ইসলামকে কি করা হলো তৈরি করা হলো আমরা কিন্তু কি করি আমরা কিন্তু কোন মাটি দিয়ে কোন জিনিস তৈরি করলে ওই মাটিটাকে পানি দিয়ে খমিরের মতো করে নিয়ে তারপরে একটা জিনিস আঠালো করে তারপরে তৈরি করা হয় তৈরি করার পরে শুকাই নেওয়া হয় তাই না কিন্তু শুকনা মাটি থেকে কোনো জিনিস তৈরি করা অসম্ভব না কিন্তু আল্লাহ তালা কি করছেন শুকনা মাটি দিয়ে তৈরি করছেন উল্টাটা আল্লাহর কুদরত এইটাই শুকনা মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন এটা একটা অথবা ইনসান বলতে প্রতিটি মানুষ হতে পারে যে কথাটা আল্লাহ তালা পরবর্তী আয়াতে বলে দিয়েছেন যে প্রতিটি মানুষ জন্মের আগে জন্মের আগে যখন তার জন্ম প্রক্রিয়াটা শুরু এর আগে তো তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না তার যখন জন্ম প্রক্রিয়াটা শুরু তাকে তৈরি করা হয়েছে মেন নুৎফাতিন আমসাজ মানে মিলিত বীর্য থেকে পিতা এবং মাতা দুটো মিলিত হয়ে দুটো কীট একত্রিত হয়ে যখন গর্বে যায় তখন এটা ওই বীর্য আকারে থাকে কয়েকদিন চল্লিশ দিন থাকে চল্লিশ দিন এরপরে এটা রূপান্তর হয় রূপান্তর হওয়ার পরে এটা একটা গোস্তের টুকরা হয় এই গোস্তের টুকরা থাকে আবার চল্লিশ দিন তারপরে সেখানে আসতে করে কি হয় ওই কাঠামোটা তৈরি হয় হাড় হাড্ডি তৈরি হয় প্রথম তৈরি হয় এই যে পিঠের ডালিটা আছে না পিঠের ডালের নিচে যে একটা হাড্ডি আছে ওইখান থেকে শুরু হয় ওইটা প্রথম ওইখান থেকে শুরু এবং এই হাড্ডি কিন্তু পচবে না পচবে না হ্যাঁ যেখানে আগুনে পড়ুক আর যেখানে করুক এটা নষ্ট হবে না ওইটা দিয়েই আবার হাসের ময়দানে মানুষকে আবার তৈরি করা হবে ওইটুকু থাকবে ওইখান থেকে তার ভিতরের যে ইয়াটা আর কি মানে ওই যে অবয়বটা কাঠামোটা আর কি হ্যাঁ কঙ্কালটা এটা তৈরি করে তারপরে ভাগ কাসাও নাল এজাম আল লাহামা এরপরে ওই হাড্ডিগুলোর উপরে কি করা হয় গোস্ত দেওয়া হয় তখনও পর্যন্ত তার কোনো অস্তিত্ব নেই তখনও তার পর্যন্ত কি নাই তিনচল্লিশ একশো বিশ দিন কোনো অস্তিত্ব নাই এরপরে না তার ভিতরে রুহ আসে তখন মায়ে অনুভব করতে পারে যে আমার পেটে বোধ একটা বাচ্চা আছে এর আগে কিন্তু ওটা কি হবে না হবে এটা কিছু বলা যায় না অনেকে দেখা গেছে যে বাচ্চা হওয়ার ধারণায় দেখা গেছে বাচ্চা তো নেই বরং কি আছে পেটের ভিতরে টিউমার টিউমার আছে কোনো অস্তিত্ব ছিল না
এরপর আল্লাহ বলছেন এই অস্তিত্বহীন থেকে তার কোনো নাম নিশানো ছিল না এখান থেকে আমি তাকে কি করছি অস্তিত্বে নিয়ে এসেছি এই অবাস্তব অস্তিত্বে থাকবে কত দিন হাইস্ট থাকছে একশো বছর এর বেশি তো দিন এরপরে আবার তাকে অস্তিত্বহীন জগতে চলে যেতে হবে কতদিন যেতে হবে তার কোনো নাম নিশানো থাকবে না আমাদের পূর্বপুরুষ যারা চলে গেছে তাদের কোনো অস্তিত্ব এখন আমাদের সামনে আছে আমার পর্যন্ত তারা এখানে ফিরে আসবে আসবে না অস্তিত্বহীন অবস্থায় আছে তাদের কোনো অস্তিত্ব আমাদের কাছে নেই সে যত বড়ই প্রতাপশালী যত বড় জমিদার যোদ্ধার ক্ষমতার অধিকারী হোক না কেন কারো কি নাই কোনো অস্তিত্ব নাই মাঝখানে কয়দিন একশো বছর তো সমাজে ইন্টারনাল ধরা হলো ষাট থেকে সত্তর ষাটি বছর তাও তো সবার জন্য না কারো দশ পাঁচ বিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ মাটিতে গেলেই আর অস্তিত্ব থাকবে না একদম অস্তিত্বে আসবে আমার কথায় তাহলে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে যে তুমি কত অসহায় ছিলে অস্তিত্বহীন ছিলে কয়েকদিনের পৃথিবীতে অস্তিত্ব জগতে এসে তোমার এত কিসের বাহাদুরি এত কিসের তোমার অহংকারী এত কেন তোমার লাফালাফি ঝাপা ঝাপি এত কেন বলাই আবার তোমাকে তো কি করতে হবে এই জন্য আমি বলি যে জন্ম এবং মৃত্যু মানুষের এই জীবনটা দুটো অবস্থা না একটা হলো কি জন্ম আর একটা হলো মৃত্যু জন্মের মাধ্যমে এই পৃথিবীর জীবনটা কি হলো শুরু হলো মৃত্যুর মাধ্যমে এই দুনিয়ার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেল আলিক জগতের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেল এই জন্ম এবং মৃত্যুতে সকল মানুষ কিন্তু সমান সকল মানুষ সবাই সমান যখন জন্মগ্রহণ করে একই প্রক্রিয়ায় সবারই জন্ম হয়েছে এবং একই অবস্থায় মায়ের পেট থেকে পৃথিবীতে আমরা এসেছি অসহায় অবস্থায় দুর্বল অবস্থায় তাই না এইখানে আসার পরে আমি অমুক আমি তমুক আমাকে চিন আমি আমি শুরু হয়ে গেল মৃত্যুর মাধ্যমে এই আমিত্ব তোমার কি হয়ে গেল শেষ হয়ে গেল তারপরে অবস্থাটা একটা ভিক্ষুক থেকে কোটি পটি পর্যন্ত সবার একই অবস্থা সবারই কি ওই গরম পানি দিয়ে গোসল আর কাফনের কাপড় আর ওই খাটলি দিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া আর ওই কবর নামক যে ঘরটা আছে সবারই একই অবস্থা আছে সবারই জন্য সমান তাও তো সেটা ভাগ্যের ব্যাপার তাই না ওটাও কি নাকি ভিক্ষুকের জন্য আলাদা কবর আর ধনীর জন্য আলাদা কবর নাকি কাপড়ে কম বেশি আছে তিন খান আর দশ খান আছে আবার শরীয়ত বলে দিয়েছে বেশি দামের কাপড়ও দেওয়া যাবে না খুব কম দামেরও দেওয়া যাবে না মধ্যম মানের কাপ কাপড় দিতে হবে এখানে আপনার দশতলা বিল্ডিং আছে না একশো তলা বিল্ডিং আছে এটা দেখার কোনো বিষয় না নাকি আপনি ফুটপাথে থাকেন না গাছতলায় থাকেন ওই একই জায়গায় ঢুকতে হবে ওই একই খাটলিতে সবাইকে উঠতে হবে তাহলে মৃত্যুতে জন্মে এবং মৃত্যুতে সবারই অবস্থা কি তাহলে মাঝখানে আমি আমি এই আবৃত্যকে বিসর্জন দিতে হবে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিধানের কাছে এই কথাটা বলে দিয়েছেন যে হে মানুষ সৃষ্টি করার পরে তোমাকে আমি দুইটা একটা সঠিক পথ বাঁচাই দিয়েছি পথ সঠিক পথ কি করেছি বাঁচাই দিয়েছি রাস্তা বাঁচাই দিয়েছি ভালোটাও বলে দিয়েছি দুটা পথ আমি তোমাকে বাঁচাই দিয়েছি একটা হলো কৃতজ্ঞতার পথ আর একটা হলো অকৃতজ্ঞতার পথ একটা ইমানের পথ একটা কুফুরির পথ একটা জান্নাতের পথ একটা জাহান নামের পথ একটা সোজা পথ আর একটা হলো পাকা পথ এখন কোন রাস্তা তুমি ধরবে এই স্বাধীনতা তোমাকে দেওয়া হলো কিন্তু এই রাস্তা দুইটার পরে কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না এই দুইটার কিন্তু আমি হিসাব নিব এই দুইটা কি করব হিসাবে যদি পাশ করতে পারো তাহলে তোমাকে জান্নাত দিব সুখের জায়গা দিব আর যদি হিসাবে পাশ করতে না পারো তাহলে তোমাকে কঠোর জাহান নাম দেখেন তিনটা শাস্তির কথা বলছি তিনটা শাস্তির কথা বলা আছে আল্লাহ তালা বলছেন হাল আতাল ইনসানে হেই নম মেলাদাহারে আমরা তো নামাজে প্রায় শুনি অর্থটা না বোঝার কারণে এটা আমাদের মনে রেখা পাক করে না যেখানে কি বলা হচ্ছে বলছে মানুষের মানুষের জীবনে এমন একটা সময়ের একটা অংশ কি যায় নাই লামিয়াকুন সেই মাসকুরা তাকে আলোচনা করার মতো উল্লেখ করার মতো কোনো বিষয় ছিল না তার কোন নাম নিশানা অস্তিত্ব কিছু ছিল না ইন্দা খালাক নাল ইনসান আমি নুৎফাতি নাম সাজ নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত বীর্য থেকে শুক্র থেকে কি করেছি মানুষকে সৃষ্টি করেছি নাবতালি হে 
আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য এটা করছি কি জন্য আমি তাকে একটু পরীক্ষা পরীক্ষা করব তো পরীক্ষা করতে গেলে তো ওই পড়াশোনা করা চলাফেরা করার তো যোগ্যতা দিতে হবে এটা যোগ্যতা দিলে কি করতে হবে প্রথমে লাগবে স্বামী আন বা সেইরা তার তো চোখ লাগবে চোখ না হলে দেখবে কিভাবে এই জন্য চোখ দিয়ে ঠিক থাকবে ওয়া বাসিরা খা চোখ দিলে তো হবে না অনেক কথাগুলো তাকে তো শুনতে হবে কোরআনের কথা শুনতে হবে আর শুনার যোগ্যতা থাকতে হবে এই জন্য আমি এটাও দিয়েছি বলো নিয়ামত এই দুইটা এই দুইটা বড় কি এবং এইটার একটার সঙ্গে আরেকটার কি আছে সংযোগও আছে তো স্বামী আম বাসিরা আমি তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছি এবং তাকে শ্রাবণ শক্তি দিয়েছি শুধু তাই না গরুও তো দেখে ছাগলও দেখে গরু ছাগলও কানে শুনে শুনে না ডান বা ডাকলে তো শুনে হাঁস মুরগিও তো শুনে বলছে এই শোনার পরে এখানে শোনার অর্থ হলো শুনে এখান থেকে যে অভিজ্ঞতা জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতাও আমি তাকে দিয়েছি বিচার বিবেচনা করার ক্ষমতাও আমি তাকে দিয়েছি যেটা গরু ছাগলকে দেয় আপনারে গরু ওকে দিয়ে হাল চাষ করে আবাদ করছেন ও যদি সুযোগ পায় তা ও খেতটা খাবে না কেন খাবে বিবেচনা করার ওখান থেকে জ্ঞান অর্জন করার ক্ষমতাও আল্লাহ কি করেছেন মানুষকে দান করেছেন ইন্না হাদাই লা হুস সাবেল সাবেল মানে রাস্তা আমি তাকে দুইটা রাস্তা কি করেছি বলে দিয়েছি আমি রাস্তা চলার তাকে রাস্তা বলে দিয়েছি পথ কয়টা দুইটা ইম্মা শাহান ও ইম্মা কাপুরা সে হয়তো শুকুর গুজার বান্দার হবে অথবা না শুকুর বান্দার কুকুরি করবে শুকুর গুজার রাস্তা হলো আল্লাহ বং তার রাসুল যে পথ বাঁচাই দিয়েছে এটাই হলো কি শুকুরিয়ার পথ আর এর বিরোধিতা করা হলো কি কুকুরির রাস্তা দুইটা রাস্তা আমি তাকে কি করছি বাঁচাই দিয়েছি ইন্না কাফেরি না সালা যারা কুফুরি পথটা অবলম্বন করবে তাদের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি সালাসেন ওয়া আগলালান ওয়া সাইরা তাদের জন্য আছে শিকল এবং বেরি এবং জাহান নামের আগুন তিনটা তিনটা শাস্তি শিকল আছে বেরি আছে এই যে বড় বড় আসামি দেখছে ডান্ডা বেরি লাগায় না এই ডান্ডা বেরি লাগানো হবে তারপরে আবার কি শিকল দিয়ে প্যাঁচানো হবে মসজিদ ভাঙে মন্দির বানাইতে পারো সবকিছু করতে পারো ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু সাইরা তাদের জন্য আছে শিকল তাদের জন্য আছে কি ডান্ডাবেরি এবং সাইর উত্তপ্ত আগুনের শাস্তি ইন্ডাল আবরারা নিশ্চয় যারা ওই শুকুর গুজার বান্দা হবে যারা নেককার হবে ইয়াস রাবু নামিন কাসিন কা নামে সা জুহা কাপুরা তারা পান করবে এমন পেয়ালা থেকে এমন পেয়ালা থেকে অর্থাৎ এমন পেয়ালা দিয়ে তারা পান করবে কা নামে যা জুহা কাপুরা যার সঙ্গে মিশ্রণ করা হবে কাপড় ওই পানিটার সঙ্গে শরবতের সঙ্গে যদি কর্পুর মিশ্রিত করে দেওয়া হয় তাহলে ওইটা কি হবে খুব স্বাদ হবে টেস্ট হবে এই আমাদের এই দুনিয়ার কর্পুর না এই জান্নাতি কর্পুর দেওয়া হবে এটা এটাকে কি করা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু করার জন্য টেস্টফুল করার জন্য এটা কি করা হবে দেওয়া হবে মানে অত্যন্ত সুস্বাদু পানীয় তাদেরকে দেওয়া হবে আই নাম আবার এটা দেওয়া হবে ঝর্ণা কইবে যে এক ক্লাস দিবে হ্যাঁ ওইটা হয়তো আমার তৃপ্তি মেটবে না বলছে না আইনা এত ঝর্ণায় দিয়ে দেওয়া হবে ইয়াসরা বুবেহা এবাদুল্লাহ আল্লাহর যারা নেককার বান্দা তারা এখান থেকে পান করবে এখান থেকে কি করবে পান করবে যতটুকু ইচ্ছা যেখান দিয়ে এখন বর্তমানে যেমন দেখেন না ওয়াটার লাইনের পানিটা 
যেখানে ইচ্ছা সেখানেই আপনি কি করেন পানির ব্যবস্থাটা করতে পারতেছেন কারেন্টের যে বিদ্যুতের যে লাইনটা এই সুইচটা আপনি যেখানে ইচ্ছা একেবারে না আমি শুয়ে থাকেই কি করব বেড সুইচ ইয়া করব এখন এটাও পারবো না তাতে রিমোট দিচ্ছি রিমোটের ব্যবস্থা করছি আগে টিভি এরকম খটাং খটাং করে ঘুরাইত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তারপরে কি হলো সুইচ হলো এখন কি হয়ে গেছে রিমোট হয়ে গেছে এখন রিমোট বাদ প্রভাবন করা হবে তার যে দিক দিয়ে কি হবে সে যে দিক দিয়ে চাইবে তাকে সেখানে দেওয়া হবে হাতে লাগালেই সবকিছু দিয়ে দেওয়া হবে ইউফু না বিল নাজরি এদের একটা গুণাবলীর আল্লাহ বলছেন যে এরা মান্নতকে কি করে পূরণ করে এরা যদি কোনো মান্নত করে কোনো কিছু করার নিয়ত করে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করে সেটাকে তারা কি করে পূরণ করে অনেক সময় মানুষ মান্নত করে যে আল্লাহ এই বিপদে আমি পড়েছি এই বিপদটা যদি আমার রক্ষা হয়ে যায় তাহলে আমি কি করব এটা এটা ছাগল বা এটা গরু কুরবানি দেবো বা ছাগলটা মরেই যাচ্ছে মরেই যাচ্ছে কত আল্লাহ এটা যদি বাঁচাতে এটা তোর নামে কুরবানি করবে এটা এখন মোটা চাতা হয়েছে খাওয়া এখন এটা কী করা দেখলে হুদিরের কাছে আসছে যে কোনো বুদ্ধি টুদ্ধি আসে বাস্তব আমার এখানে ঘটনা লাগে তাই না তখন আর মনটা দিতে চায় না হুদির আমাদের একটা গল্প করছিল এক লোক ওই বক ধরবে বক ধরতে পারে না খুব আশা বকের গোস্ত খাবো কত আল্লাহ এই বকটা যদি ধরতে পারে তাহলে একটা মহিষকুর বানিয়ে দিয়ে দিবো ঢোকের মাথায় বলে দিচ্ছে এখন বক ধরছে বক ধরে এখন করছে হ্যাঁ একটা বক ধরে একটা মহিষকুর বানিয়ে দেওয়া দেয় করতে ফ্রুত করে বকটা উড়ে গেছে আল্লাহ একটু খালি আমি ইয়া করলাম আর তুমি এটা বুঝলে না আমি তো দিতাম এইরকম অবস্থা কিন্তু হয় অনেক সময় ঢকের মাথায় দিচ্ছে বাচ্চা অসুখ হয়ে গেছে তার কতটুকু সামর্থ্য আছে না কত আল্লাহ বাচ্চাটা অসুখ হলে একটা উটকুর বানিয়ে দিয়ে দিব এখন বাচ্চা যখন ভালো হয়েছে কত হুদুর এলা তুমি উটকুর বানিয়ে দিবা পারো না পারিস না তো তুমি মান্যত্ব মানছিলে কেন তোমাকে কেউ বাধ্য করছিল তুই এক কেজি চাউলের কথাই কহিল নিকে ঢকের মাথায় অনেক সময় একটু মানুষ কি করে মান্য মনে স্ত্রী তালাক দিয়ে কত রাগের মাথায় ধরে তিন তালাক কয়েছি এখন কি করতে কত মোর বউ ছাড়ে না মহ তো ছাড়ি বার তখন ছাড়ি বলে তবে তালাক দিল কইল কেন ঢোকের মাথায় ঢোকের মাথায় আর গাল ছিল নাই ওইটা যদি স্ত্রী না হয় যদি ভাই হতো তাহলে অ কি কি তুমি তালাক শব্দটা উচ্চারণ করতে ভাইয়ের সঙ্গে যদি ঝগড়া হতো চাচার সঙ্গে যদি ঝগড়া হতো প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝগড়া হতো ওটা একটা যদি পুরুষ মানুষ হতো তাহলে কি তুমি তালাক কথাটা বলতে তোমার মায়ের সঙ্গে যদি হতো তোমার বোনের সঙ্গে ঝগড়াটা হতো ও স্ত্রী পাইছি তো ফুস করে একটা শব্দ পাইছি তো তিন তালাক দিয়ে দিন দিছি তো দিছি চলো না এই হচ্ছে অবস্থাটা ই ফোন আপনি নাজারি তারা কি করে এইরকম কোন মান্নত করলে সে মান্নতকে পূরণ করে কারণ অনেক সময় মান্নতটা পূরণ করা কি হয় খুব কঠিন হয়ে যায় ওয়াই আখা ফু না এবং তারা ভয় করে তারা সব সময় কি করে ভয় করে ইয়াও মান কান আর সাদ্রহ মোস্তাফিরা এমন একটা দিনের যার অনিষ্টতা হলো খুব ব্যাপক যার অনিষ্টতা হলো কি খুব ব্যাপক এখানকার অনিষ্টতা হলো কম এই যে এক করোনা খালি ধুইছে আর উঠে তো খালি এক করোনা ধরিবে নি বহু দিক থেকে এক তো রোদ তাই না তারপরে পানি নাই হ্যাঁ তারপরে এই হিসাব দাও ওইটা করো এদিকে আসে বেরি ধরতেছে ওইদিকে অমুক আসে ধরতেছে মানে ওখানে তো হিসাব নেই এই দিনটাকে কি করে ভয় করে এই আখেরাতের ভয় যদি মানুষের ভিতরে থাকে তাহলে এইটাই তাকে ভালো পথে নিয়ে আসবে এই ভয়টা এই জন্য সুরা বাঁকার প্রথমে বলা হয়েছে আবির আখেরাতে হোম যাদের আখেরাতের প্রতি ওই দিনটার প্রতি পুরো কি আছে একেই না তারাই শুধু হেদায়তের পরে থাকবে তারাই হাঁচরের ময়দানে কি হবে সফল করবে এবং তারা মানুষকে খাদ্য খাওয়ায় গরিব মিসকিনকে কি করে খাদ্য দেয় আল্লাহ হুব্বি হি তার মহাব্বতে তার মহাব্বতে মানে এখানে দুটা অর্থ একটা হলো সম্পদটার অর্থ এই মহাব্বত আর অথবা আল্লাহর মহাব্বত সম্পদটার প্রতি মহাব্বত থাকা সত্ত্বেও সে কি করে তার প্রয়োজন বেশি তার খাওয়ার দরকার কিন্তু তার এখন একজন ভিক্ষু ক্ষুধার্থ মানুষ চেয়েছে সে ওই তার প্রতি খুব তার মহাব্বত ছিল যে আমাকে ক্ষুধা লাগছে তা আমাকে খেতে হবে কিন্তু তারপরেও সে কি করলো ওই ভিক্ষুকটাকে খেতে দিল অথবা আল্লাহর মহাব্বত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তাকে কি করলো খাওয়াইলো মিসকিন আমি কাকে খাওয়ালো একজন মিসকিনকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ওয়াই এতিম আন একজন এতিমকে অসহায়কে ওয়া আসিরান কোনো বন্দিকে 
কোনো বন্দি ব্যক্তিকে এখন তো বন্দি তো সরকারিভাবে খাওয়ানো হয় তখন কিন্তু এটা সরকারিভাবে ছিল না সরকারিভাবে কি ব্যবস্থাপনা ছিল না সুতরাং এখন তো সরকারিভাবে আছে এখন আমাদেরকে বন্দিনীকে খাওয়ানোর কোনো প্রশ্নই আসে না যেহেতু সরকারিভাবেই তাদেরকে আমাদের টাকা দিয়ে কি করা হয় খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মিসকিন এটিম অসহায় এদেরকে যারা কি করে কিন্তু আল্লাহ ইয়াহুদ্দু আল্লাহ তো আমিল মিসকিন এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজেরা তো খাওয়ায় না অন্যকে খাওয়ানোর জন্য কি করে উৎসাহ দেয় না বরং নিরুৎসাহিত করে কথা জানিস অগতে খাওয়া দেছি এটা তো শয়তানের হাত দিয়ে আর ও শয়তান না বদমাইশ নামাজ পড়ে না পড়ে ওর হিসাব দিবে আল্লাহ তুমি কি ফেরস্তা তুমি কি ফেরস্তা তুমি কি নির্দোষ যদি আল্লাহ এইরকম দোষ গুণ বিবেচনা করতো তাহলে তো একজনও খাবার পাইতাম না একজন তার জমিনও ফসল হইত না তাহলে তো কাপের মশলিকও খেতে দেয় সে নামাজ পড়ে কি পড়ে না এর হিসাব আল্লাহ নিবে বড্ড তুমি তাকে উপদেশ দিতে পারো যে বাবু নামাজ পড়বে কিন্তু শর্ত করে না যে নামাজ পড়লে তো খাবার দিন নাহলে ডিম দিন এটা তো করা যাবে না ইন্নামা নত এমুকম লেওয়া জি হিল্লাহ এবং সে খাওয়ানোর সময় বলে আমি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি লোক দেখানোর জন্য বাহাবা নেওয়ার জন্য নয় আমি শুধু একমাত্র কি আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই খাওয়াচ্ছি কিন্তু আমাদের অধিকাংশ খাবারগুলো অনেক সময় দেখা যায় বা মরে গেছে আটটা দশটা গরু দিয়ে বিশাল যে আপাতত আয়োজন করলো আমার মনে হয় এটা আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এটা লোক দেখান আর খাওয়াগুলো মানুষ যেভাবে খায় তাতে বোঝা যায় যে এটা একটা লোক মারা গেছে যে এই খানা হচ্ছে এখানে এটা বোঝা দেয় না মানে সেই রকম ভাবেই আনন্দ উল্লাস করে খাওয়ানো হয় লা নুরি দুমিনকুম জজাআন আল্লাহ শুকুরা এইটার বিনিময়ে তোমাদের কাছে আমরা কোনো প্রতিদানও চাই না এবং কোনো শুক্রিয়াও চাই না তোমাদের থেকে কোনো সুনামও চাই না অনেক সময় কি করে নাম নেওয়ার জন্য ভোটে দাঁড়াইছে কাঙালি ভোজ দিয়ে দেছে যাতে আবার কি করে ভোটটা একটু দিয়ে দেয় বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এগুলো মানুষ খাওয়ায় মানে আসল কথা হলো আমি যে দানটা করছি একটা মানুষকে খাওয়াচ্ছি বা আমি নামাজ পড়ছি যে বাজারটা করছি আমার নিয়তটা কি আমার নিয়ত যদি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হয় তাহলে এটা ছোট হলেও আমার বিশাল একটা হবে আর যদি সন্তুষ্টি আল্লাহর উদ্দেশ্যে না হয় অন্যকে দেখানোর জন্য হয় তাহলে এটা বিশাল কাজ হলেও কোনো নেকি সে পাবে না ইন্না নাহ রবে না আমরা আমাদের রবের থেকে ভয় করি আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা কি করি ভয় করি ইয়াউমান আবুসান কামতারিদা ভয়ানক একটা দিনের যে দিন মানুষের চেহারাগুলো মলিন হয়ে যাবে যেদিন মানুষের চেহারা কি হবে মলিন হয়ে যাবে বাহমে কিন্তু সেই দিন আল্লাহ তালা ওই যারা শুকল গোদার বান্দা তাদেরকে এই দিনের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবে ওই দিনের যতগুলো ক্ষতি আছে সবগুলো থেকে কি করবেন রক্ষা করবেন বা লাক্কা হোম নাজরাতম বা সুদুরা এবং তারা সেই দিনে সাক্ষাৎ হবে মানে উঠবে তাদের মুখটা থাকবে হাস্যজ্জল মানে তরতাজা মানে আনন্দদায়ক থাকবে এবং খুব তারা কি থাকবে খুশি খুশি থাকবে বা যাজা হোম বেমা সাবারু জান্নাতম বা হাবিদা তারা যে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর হুকুম আহাকামগুলোকে পালন করতে গিয়ে যে ধৈর্য ধারণ করেছিল এই জন্য তাদেরকে আল্লাহ তাল প্রতিদান দিবেন জান্না এবং হাড়ির রেশমের পোশাক তাদেরকে দান করবেন এই জন্য দুনিয়াতে পুরুষদের জন্য কি করা হয়েছে হেরা মানে রেশমের পোশাকটা হারাম করে দেওয়া হয়েছে এটা বেহস্তিদের লেবার শুরু তাদেরকে জান্নাত দিবেন এখানে আল্লাহ তালা বলছেন যে যাতা হোম বেমাস সাবালু তাদেরকে প্রতিদানটা দিবেন কিসের জন্য ওই যে ধৈর্য ধারণ করছিল কারণ আল্লাহর বিধি বিধান মানতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে অনেক কিছু আপনাকে সহ্য করতে হবে অনেক কিছু কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে এর বিনিময়ে কি পাওয়া যাবে মুত্তা কি ই না ফি হা আলাল আরাই তারা হেলান দিয়ে বসবে আলাল আরাইকে উঁচু উঁচু আসলের উপর দেখেন না অনেক অনেকের বাড়িতে দেখছি এই যে আগে সোফা গুলা ছিল না গতি আনা একটু তিন ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চির মতো ছিল এখন রে বাবা বলে এক ফুট পাল হয়ে গেছে বিশাল উঁচা উঁচা আসল তাই না তারপরে আবার কি বালিশ কত রকম এরা এই জান্নাতিরা এরকম আলিশান ইয়া মানে বসার জায়গা তারা কি করবে বসবে লা ইয়ারাও না ফি হা সামসাও মালা জামাহারিরা সেখানে তাদের সূর্যের তাপ আসবে না সূর্যের কোনো তাপ আসবে না বলা জামা হারি এবং কোনো শীতের অনুভব হবে না মানে এসি এয়ার কন্ডিশন থাকবে না কোনোটাই কিছু থাকবে না বা দানিয়াতান আলেই হিম জেলা লোহা এবং তাদের ছায়াগুলো তাদের কাছাকাছি থাকবে ছায়া কি থাকবে 
গাছের ফল পাড়ার জন্য আমাদের কি করতে হয় গাছের তলায় যাইতে হয় তাই না হাতে নাও পাওয়া গেলে একটা উঁচা কিছু নিতে হয় তারপরে না হলো একটা লাঠি নিতে হয় তাও না হলে কি করতে হয় গাছের উপরে উঠে ফল নামাতে হয় বলছে এদের জন্য হলো উল্টাটা আবার ডালে যদি চড়ি তা এই ডালের ফলটা কাছে হলো তো ওই ডালের ফলটা কি হয়ে গেল দূরে গেল কিন্তু বেহেতের ফল সবগুলাই আল্লাহ এমন ভাবে করেন দিবে যে সবগুলাই কাছাকাছি সবগুলাই কি কাছাকাছি যেটা থেকে যেখান থেকে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা তারা কি করতে পারবে খেতে পারবে তাদের চতুর্পাশে ঘোরাফেরা করবে আনিয়াতে মিন ফেদাতিন আপনার রূপার মানে এই যে চান্দির তৈরি পাত্র চান্দির তৈরি পাত্র অন্যখানে আছে সোনার তৈরি পাত্র সোনা এবং এখানকার যে পেয়ালা কাপ প্লিস প্লেট যে যা থাকবে এগুলো সব কি হবে এই জন্য স্বর্ণ বা রূপার তৈরি পাত্র ব্যবহার করতে কি করেছেন নিষেধ করে দিবে এটাতে ব্যবহার করা যাবে না ও আকুয়া বিন এবং পেয়ালা থাকবে পেয়ালা কিন্তু দুই রকমের হয় যে আমরা চা খাই না দুই রকমের হয় একটাতে কিন্তু এই যে ডান্ডি থাকে আরেকটা কিন্তু ডান্ডি থাকে মানে ধরার এরকম থাকে আরেকটা ধরার থাকে না এই যে ছোট গ্লাসের মতো আরেকটা কি থাকে এই এই যে হাত ধরে হাত দিয়ে ধরার থাকে ডান্ডা থাকে একটা তা এই আকুয়াবিন বলা হয় যে ডান্ডি আছে কানাত কাওয়ারিরা এবং এটা এত সূক্ষ্ম হবে যেটা পৃথিবীর মানুষ তৈরি করা সম্ভব এটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ হবে কাঁচের মতো কি হবে স্বচ্ছ হবে স্বর্ণ এবং চান্দ্রি দিয়ে যে এই পেয়ালা ভাণ্ডগুলো তৈরি করা হবে এগুলো কি হবে কাঁচের চাইতেও চান্দি থেকে কি করা হবে স্বচ্ছ কাঁচের মতো করে তৈরি করা হবে স্বচ্ছ পারবে বিজ্ঞান অনেক দূর চলে গেছে কিন্তু স্বর্ণ চান্দি দিয়ে ওইরকম স্বচ্ছ তৈরি করতে পারবে না কাদ্দা রুহা তাকদিরা এবং এই বৃহস্পতিবাসীরা এটাতে পরিমাণ মতো ভরিয়া যা ইচ্ছা তারা তাই খাইতে পারবে তাই কি করতে পারবে খেতে পারবে মানে খাওয়ার কোনো পরিবেশন করা হবে না খাবার কি করা হবে না অনেক অনুষ্ঠানে দেখেছি খাবার আপনার সামনে দেওয়া হয় আপনি ওখান থেকে যতটুকু ইচ্ছা ততটুকু কি করতে পারেন খেতে পারেন আবার কিছু কিছু অনুষ্ঠানে আছে কি আপনার খাবার দিবেন খালি প্লেট আর গ্লাস দিছে কিন্তু খাবার পরিবেশন করা হবে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো নিতে পারবেন না তা এখানে খাবার এই এই ধারণাটা কিন্তু এখান থেকেই তো মানুষের মধ্যে আসছে তাই না বড় লোকই সাথ দেয় আল্লাহ যেহেতু এইভাবে দিবে তা আমরাও একটু দেই যে খাবার দিয়ে দাও যার যতটুকু দরকার সে সেখান থেকে কি করবে খেয়ে নিবে এবং তাদেরকে পান করানো হবে এমন পেয়ালা ভর্তি শরবত মেজা জোহা জান জাবিলা যার সঙ্গে মিশ্রণ করা হবে আদা মিশ্রণ করা কি হবে আদা এই যে লাল চায়ের সঙ্গে আদা খান না এই ধারণা কোথায় পাইছেন কোরআনের মধ্যেই দেওয়া আছে এটা কেন দেওয়া হয় আদার রাস্তা একটু কেউ লবণ দেয় কেউ একটু কি করে আদার কথা আদা 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 দিবা আদা দিলে ওটা কি হয় সুস্বাদু হয় এবং এটা মুখরোচক হয় তাই না এবং এটা স্বাস্থ্যসম্মত বটে হ্যাঁ বলছে এই সমাজে কি করা হবে আদাও মিশ্রণ মিশ্রণ করে দেওয়া হবে এই আদা এই আদা এটা হলো সালসাবিল এই সালসাবিল নহর থেকে এটা কি করা হবে সরবরাহ করা হবে সাধারণ জায়গা থেকে দেওয়া হবে এবং এগুলো তার কাছে থেকে থাকবে যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা সে কি করবে খেতে পারবে ফলটা আমি হাত দিয়ে ছিটতে পারবো না 
আপনার মুখেই চলে আসবে বলে আমি গিলতেও পারবো না মুখ ডলাইতে পারবো না আসতে করে গলে আপনার ভিতরে চলে আপনি ওই যে ইয়া আছে ওলাকুম ফি হামা তাহি আন বুসুকুম ওলাকুম ফি হামা তাকুন তুমি বলছে তোমরা ওখানে মনে যা কাম কামনা করবে যা বাসনা করবে তাই দেওয়া হবে আমরা দুনিয়াতে অনেক কামনা বাসনা করি কিন্তু সবটাই পাই না পাইলেও সময় মতো পাই না সময় মতো এই এখন আমাকে করে মনে করো যে চাহিদাটা অনেক সময় কি হয় শেষ হয়ে যায় দেরি হওয়ার কারণে তাহলে এটা এখন এই পাক করতে রান্না করতে অমুক করতে তমুক করতে তো কি লাগবে দুই চার ঘন্টা সময় লাগবে তাতে দেখা গেছে কি খাবার ইয়া তো শেষ হয়ে গেছে বলতে ওখানে তা হবে না ওলাকুম ফি হা মা তাই আর মুসুকুম ওলাকুম ফি হা মা তাদ্দামন তোমরা যা কামনা বাসনা করবে যা চাইবে সেখানে তাই পাবে তাহলে পথ হলো কয়টা দুইটা পথ আমাদের অস্তিত্ব কিন্তু ছিল না এখানে এসে এই কাপটা খাইতে খালি আমি 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 আমিত্ব আমিত্ব তাই না এই আমিত্বকে আল্লাহর কাছে আল্লাহর বিধানের কাছে বিসর্জন দিতে হবে অনেক সময় মানুষ বলে কচ্ছ আমি কে চিন তোমাকে কি চিনতে হবে তোমার তো কোনো অস্তিত্বই ছিল না আর কয়দিন পরে তোমার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না হার হাড্ডিও খাওয়া পাওয়া পাওয়া যাবে না তোমার তোমাকে আর কি চিনতে হবে আমাকে আর কি চিনতে হবে কিছুদিন আগেও আমার অস্তিত্ব ছিল না আর এই কয়েকদিন পরেও কি অস্তিত্ব থাকবে না তোমার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না আর হিন্দু যদি হয় তাহলে তো পুরাই দিয়ে একদম মুহূর্তের মধ্যে আর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে হ্যাঁ আর এটা তো তাও কবরটা খুলে লাস্টটা দেখা যাচ্ছে কিছুদিন দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও খুলার সাহস তো নাই কয়দিনে খুঁজতে পারবে কয়দিনে খুলে ওই লাস্টটা দেখতে পারবে তাহলে আমাদের জন্য এই বড়াই করা আজকে এই যে করোনা ভাইরাসটা ধরছে পৃথিবীতে দুই রকমের মানুষ একদল হলো মুসলিম আর একদল হলো কি অমুসলিম মুসলিম হলো যারা আল্লাহর তহিদে বিশ্বাস করে নবীন নবুয়তে বিশ্বাস করে তারা হলো কি মুসলিম আর এ বাদে সব হলো কি সব হলো অমুসলিম তো অমুসলিম তো এমনি অমুসলিম ওরা তো এমনি অপরাধী আচ্ছা তোমরা তোমার ধর্মের মধ্যে অপরাধটা ঠিক থাকো কিন্তু এরাও সীমা লঙ্ঘন করে আরেকজনের ধর্মের উপরে হাত বাঁধা ঠিক আছে আর আমরা যারা মুসলমান আমরা যারা নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করি আমাদের তো এই একটা গন্ডির মধ্যে একটা বিধি বিধানের মধ্যে থাকার কথা কিন্তু আমরা কি করেছি আমরাও সীমা লঙ্ঘন করেছি এবং আমরাও ওদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছি অনেক ক্ষেত্রে উভয়ের পক্ষ কি হয়ে গেছি আমরা সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে গেছি আর যখনই মানুষ সীমা লঙ্ঘনকারী হয়ে যায় তখনই কিন্তু আল্লাহ আদাব আল্লাহ আদাব কি হয় এসে হাজির হয় এটা নতুন কিছু না এটা আগের থেকেই আসছে এবং রসুল শাহ ইসলাম বলছেন যে কেমন যত ঘনিয়ে আসবে মানুষ যত সীমা লঙ্ঘনকারী হবে